பாபாஜி இன்னைக்கு நம்ம யார் வேணாலும் வீட்டில் இன்ஸ்டண்ட்டாக பர்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய மூணு மேஜிக் ட்ரிக்ஸ் தான் பார்க்கலாம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ட்ரிக்கோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துக்கலாம் இப்போ என்கிட்ட ஒரு பேக் ஆஃப் கார்டு இருக்கு இதை பாதியாக கட் பண்ணி எங்கே போகணுங்க இப்போ ரெண்டு கிலோ சூஸ் பண்ணுங்கள் இதை பாதியாக கட் பண்ணி எங்கே போகணும் இப்போ இதை பாதியாக கட் பண்ணி எங்கே போகணும் இது இது நாடத்தில் ஏதாவது ஒன்று சூஸ் பண்ணுங்கள் ஓகே இது கையில் எடுத்துக்கோங்க டாப்பில் இருக்கிற மூணு கார் எடுத்து பாட்டம் தான் வைங்க இப்போ ஒவ்வொரு கார் எடுத்து இதில் ஒன்று இதில் ஒன்று இதில் ஒன்று மட்டும் வைங்க இப்போ வேஞ்சி தனியாக வச்சுருங்க இப்போ இந்த மூணுத்தில் ஒன்று சூஸ் பண்ணுங்கள் கையில் எடுத்துக்கோங்க டாப்பில் இருக்கிற மூணு கார் எடுத்து பாட்டம் தருவீங்க இப்போ ஒரு ஒரு கார் எடுத்து இதில் ஒன்று இதில் ஒன்று இதில் ஒன்று வருவீங்க ம் இதையும் தண்ணி வச்சுருங்க இப்போ இந்த பேக்கு கையில் எடுத்துக்கோங்க டாப்பில் இருக்கிற மூணு கார் எடுத்து பாட்டம் தருவீங்க இப்போ ஒவ்வொரு கார் எடுத்து இதில் ஒன்று இதில் ஒன்று இதில் ஒன்று வருவீங்க நீங்கதான் <laughs> ஸோ இந்த ட்ரிக்கப் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு வேண்டியதெல்லாம் ஒரு பேக் ஆஃப் கார்ட்ஸ் இதில் இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் கார்ட்ஸ் வந்துட்டு ஃபோர் கேவாக இருக்கலாம் அல்லது ஃபோர் ஏவாக இருக்கலாம் அல்லது ஃபோர் குயினாக இருக்கலாம் அல்லது ஃபோர் ஜேவாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி நாலு கார்டை மட்டும் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த காரை டாப்பில் வச்சுக்க சொல்லிடுங்க இப்போ இதை டாப்பில் வச்சுருக்கும் போது ஆடியன்ஸ்லேருந்து ஒருத்தரை இதை பாதியாக கட் பண்ணி இந்த பக்கம் வச்சுக்க வச்சு சொல்லிடுங்க அப்படி வைக்கும் போது அந்த ஃபோர் இயர்ஸும் இதில் தான் இருக்கும் நம்ம இதை அரேஞ்ச் பண்ணுற நேரத்தில் அவங்க இதில் அவங்க இது அப்படி பாதியாக கட் பண்ணதுக்கப்புறமா அந்த ஃபோர் இயர்ஸும் இந்த கட் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணி வச்ச இந்த ரெண்டாவது பேக்கில் தான் இருக்கும் இப்போ ரெண்டுத்துல ஒன்று சூஸ் பண்ண சொல்லுங்க இதில் எதை சூஸ் பண்ணாலும் பிரச்சனை இல்லை இவங்க இதை சூஸ் பண்ணாலும் பாதியாக கட் பண்ணி இந்த பக்கம் வச்சுக்கலாம் இல்லை இதை சூஸ் பண்ணாலும் பாதியாக கட் பண்ணி இந்த பக்கம் வச்சுக்கலாம் இப்போ நாலு இப்போ நம்மக்கிட்ட நாலு பேக் ஆஃப் கார்ட்ஸ் இருக்கும் அவங்கக்கிட்ட ஏதாவது ஒரு கா ஒரு பேக்கை சூஸ் பண்ண சொல்லுங்க கண்டிப்பாக அவங்க இந்த இந்த ஃபோர் இயர்ஸ் இருக்கிற இந்த கா இந்த இந்த பேக்கை மட்டும் அவங்க சூஸ் பண்ண விடக்கூடாது அதுக்கு நீங்கள் அவங்ககிட்ட ஏதாவது பேசி சமாளித்து இந்த மூணு கார்ட்ஸில் ஏதாவது ஒரு கடை அவங்க எடுத்து சொல்லுங்க இப்போ அவங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு இதை சூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா டாப்பில் இருக்கிற மூணு கார் எடுத்து பாட்டம் வைக்க சொல்லிட்டு இதில் ஒன்று இதில் ஒன்று இதில் ஒன்று வைக்க சொல்லிடுங்க அதுக்கப்புறமா இந்த கார்டை வச்சுருங்க அதுக்கப்புறமா இது ரெண்டுத்துல ஏதாச்சும் ஒன்று சூஸ் பண்ண சொல்லுங்க அவங்க இது ரெண்டுத்துல எதை சூஸ் பண்ணாலும் எக்ஸாம்பிளுக்கு இதை சூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா டாப்பில் இருக்க மூணு கார் எடுத்து பாடம் வச்சுட்டு இதில் ஒரு கார்ட் இதில் ஒரு கார்ட் இதில் ஒரு கார்டுன்னு வைக்க சொல்லிடுங்க அப்புறம் இதையும் இந்த ஃபஸ்ட்டு வச்ச கார்டோட தனியாக வச்சுருங்க ஸோ இப்போ இந்த ஃபோர் இயர்ஸ் இருக்கிற இந்த பேக்னால ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரா கார்டு வந்துடும் இப்போ கடைசியாக இருக்கிற இந்த பேக் அவங்க எடுத்து சொல்லி இதுலேயும் டாப்பில் இருக்கிற மூணு கார்டு எடுத்து பாட்டம் வச்சுட்டு இதில் ஒரு கார்ட் இதில் ஒரு கார்ட் இதில் ஒரு கார்டுன்னு வைக்க சொல்லிட்டு இதையும் தனியாக வச்சு சொல்லிடுங்க கடைசியாக இந்த பேக் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி எல்லாத்தையும் ஒன்றா கொண்டு வந்துடுங்க ஒன்றா கொண்டு வந்த பிறகு இதில் மூணு எக்ஸ்ட்ரா கார்டு வந்துடும் இந்த மூணு எக்ஸ்ட்ரா கார்டு இருந்தால் இந்த மூணு எக்ஸ்ட்ரா கார்டையும் எடுக்கிறதுக்காக தான் நம்ம டாப்பில் இருக்கிற மூணு கார்டு பாட்டம் வைக்கலாம் இதுலேயும் எல்லாத்தையும் போல டாப்பில் இருக்கிற மூணு கார்டு எடுத்து பாட்டம் வைக்க சொல்லிட்டிங்கன்னா இந்த ஃபோர் இயர்ஸும் இதில் இருக்கும் இந்த ஃபோர் இயர்ஸில் ஒவ்வொன்றும் இதில் எல்லாம் வைக்கிற போது ஃபோர் இயர்ஸ் ஃபோர் கேஸில் இதில் ஒன்று இதில் ஒன்று இதில் ஒன்று வந்துடும் டாப்பில் டாப்பில் இருக்கிற மூணு கார்டு வச்சுட்டு இதில் ஒன்று இதில் ஒன்று வச்சுடும் இப்போ இதில் இருந்த ஃபோர் கேஸில் இதில் ரெண்டு கே அப்புறம் இதில் ஒரு கே நம்ம எடுக்கலை அதனால் இந்த கேவும் இதுலேயே இருந்திருக்கும் 
So you learn the magic trick. ஒரு <laughs> 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 இப்போ உங்க கார்டை நான் இன்ஸ்டன்ட்டாக பார்க்கணும் இன்ஸ்டன்ட்டாக இப்போ உங்க கார்டை நான் கண்டுபிடிக்கிறேன் உங்களோட கார்டு ஸோ இந்த திங்காட்டிருக்கேன் நான் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு தேவையான ஒரு பேக் ஆஃப் கார்ட்ஸ் இதில் கடைசியாக இருக்கிற இந்த கார்டை நீங்கள் அப்படியே இப்படி ஆப்போசிட் சைட் திருப்பி வச்சுக்கோங்க திருப்பி வச்சதுக்கப்புறமா ஃப்ரண்ட்டில் ஃப்ரண்ட்டுக்கு வந்துருக்கோங்க திருப்பி வச்ச கார்டு அவங்களுக்கு தெரியக்கூடாது இப்போ நீங்கள் எப்படி காமிக்கும் போது பேக் சைடை நீங்கள் காமிக்கிற மாதிரி இருக்கும் பேக் சைடை அப்படி நீங்கள் காமிக்கக்கூடாது இது நீங்கள் இப்படி திருப்பி வச்சுக்கிட்டு ஃப்ரண்ட் சைட்லேருந்து அவங்களுக்கு இப்படி கார்டெல்லாம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி காமிக்கணும் அவங்கக்கிட்ட ஏதாவது ஒரு கார்டை எடுக்க சொல்லணும் அவங்க எந்த கார்டை எடுத்தாலும் தெரி எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த கார்டை எடுக்கிறாங்கன்னா அவங்க எடுக்கட்டும் அவங்க இதை சிம்பிளோட பார்க்குற நேரத்தில் இந்த கார்டை அப்படியே நீங்கள் திருப்பிடணும் நம்ம அந்த பேக் சைடில் இந்த ஒரு கார்டு மட்டும் திருப்பி வச்ச முடியாது அந்த இடத்துக்கு நம்ம அப்படி திருப்பிடணும் திருப்பினதுக்கப்புறமா அவங்க என்ன நினைப்பாங்க இதுதான் ஃப்ரெண்ட் சைடுன்னு நினச்சிப்பாங்க அவங்க இந்த கார்டை இப்படியே இப்படி சொல்லுவாங்க எல்லா கார்டும் இப்படி திரும்பியிருக்கும் அவங்க வைக்கிற கார்டு மட்டும் இந்த பக்கம் திரும்பியிருக்கும் லாஸ்ட்டு கார்டை இப்போ கண்டுபிடிக்கிறேன்னு நீங்கள் இப்படி ஸ்னாப் பண்ணிடுவோம் ஸ்னாப் பண்ணிவிட்டு இப்படி பின்னாடி கொண்டு போகும்போது அந்த கார்டை இப்படி திருப்பிடணும் இப்படி திருப்பிடணும் இப்படி திருப்பினதுக்கப்புறமா அந்த கார்டை அப்படி ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும் இப்படி ஸ்ப்ரெட் பண்ணும்போது கடைசி கார்டு தெரிஞ்சிடுமே அப்படின்னு நீங்கள் பயப்பட்டீங்கன்னா அதுக்கு தனியாக இந்த இடத்துல கையை வச்சு இங்கேருந்து ஸ்ப்ரெட்டிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இங்கேருந்து நீங்கள் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறது மூலமாக கடைசி கார்டு ஒரு கண்ணுக்கு தெரியாது கேமராவில் தெரியாது இப்போ அவங்க வச்ச கா அவங்க வச்ச கரெக்டாக அந்த எக்ஸாக்ட் கார்டு மட்டும் திரும்பியிருக்கும் இப்போ ரெண்டாவது டிட்ரிக் கூட பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இப்போ என்கிட்ட பாதி பேக் ஆஃப் கார்ட்ஸ் இருக்கு இதை நான் நல்லா சப்ஜெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இதுலேருந்து உங்களுக்கு வேண்டிய ஒரே ஒரு கார்டு எடுங்க அது என காமிக்க வேணா கேமரா இருக்க மட்டும் காமிச்சிடும் இப்போ அந்த கார்டை அப்படியே நீங்கள் இறைய சொல்லுங்க இப்போ இந்த கார்டை நீங்கள் கையை எடுத்துக்கோங்க நீங்களே இதை நல்லா ஷப்பிள் பண்ணுங்கள் கார்டை நீங்கள் வச்சுட்டீங்க இப்போ நான் அதை திருப்பி பார்த்து நீங்கள் எடுத்த கார்டாக கரெக்டாக கண்டுபிடிக்கிறேன் நீங்கள் எடுத்த கார் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண உடனே பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஐக்கன் க்ரியேட் ஆகும் அதை கிளிக் பண்ணி ஆள் வச்சுக்கோங்க அப்படி நீங்கள் வச்சுக்கிட்டா நாங்கள் போடுற உடனுக்குடனே வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ